ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను కరుణా కటాక్షములు కలిగిన దేవుడు ఈ దినమంతయు శ్రేష్టమైన ఈవులతో ప్రభు మిమ్మల్ని తృప్తిపరిచి దీవెనకర మగు మార్గాలను నడిపించి మీ కార్యములన్నీ సఫలపరచునుగాక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామమును ఎరుగననలేదు ఇదిగో తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దానిని ఎవడును వేయనేరడు వీళ్ళరా మనం ఆరాధించే మన ప్రభు ఎవరు అనంటే సర్వాధికారి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన ఏ కార్యమునైనా చేయుటకు అధికారము కలిగిన దేవుడు ఆధిపత్యము కలిగిన దేవుడు ఆయన దేనినైనా చేస్తే కాదు అనే శక్తి ఎవనికి లేదండి ఎందుకంటే ఆయన సర్వాంతర్వ్యామి కదా సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు కదా అందుచేత ఆయన గనక తలుపు వేస్తే తీయగలిగిన వాడు ఎవడూ లేడు ఆయన తలుపు తీస్తే వేయగలిగిన శక్తి కలిగిన సామర్థ్యత కలిగిన సాహస వీరుడు ఎవరు కూడా లేదు అందుకే ఈ వాక్యంలో మనం గమనించవలసింది నీకున్న శక్తి కొంచెమే కానీ నీకున్న విశ్వాసాన్ని చేత పట్టుకొని ఎనాడు కూడా నీవు నా నామమును ఎరుగను అని అనలేదు గనుక ఇదిగో నేను తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను అంటున్నాడు పిల్లరా ఆయన మన ఎడల తలుపు తీస్తే వేయగలిగిన శక్తి ఎవనుకుంది అంటే మన దేవుడు ఎవరు ఆయన తలుపు తీసే దేవుడు అందుకే వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది మీరు వెదకండి నేను దొరుకుతాను మీరు తట్టండి తలుపు తీస్తాను మీరు వెతికితే నేను దొరుకుతాను అని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉందండి ప్రియ దేవుడి పడ గమనించండి మరి మన దేవుడు ఆయన తలుపు తెరిచే దేవుడు ఆయన ద్వారాలు తెరిచే దేవుడు మార్గమును సరాలను చేసే దేవుడు మనకు తీరాన్ని గమ్యాన్ని చూపించే దేవుడు అన్నప్పుడు ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యతలను మనం గమనించి గుర్తించి ఆయన సన్నిధిలో శిరస్సు వంచి నమస్కరించి ఆయనను కొనియాడ బద్దులమై ఉన్నా చూడండి ఆయన తలుపు తీసి మనకు ఒక దివ్యమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా లేఖనాల్లో మనం చదువుకుంటూ వెళితే మీరు సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వాక్యంలో మీరు చదివితే అక్కడ బిలాము అనే ప్రవక్త ఉన్నాడు ఈ బిలాము అనే ప్రవక్త యొక్క కనులు తెరిచెను అని వ్రాయబడి ఉందండి మూయబడిన నేత్రములు కలిగి మంచి చెడుల వ్యత్యాసం ఎరుగక దైవత్వానికి మరి లోక సంబంధమైన వాటికి గుర్తు తెలియని పరిస్థితులలో కనులు మూయబడిన గుడ్డితనములో మగ్గిపోతూ ఉంటే ఆ మూయబడిన నేత్రములను తెరిచే దేవుడు అండి మనం ఆరాధించబడ దేవుడు కొన్ని సందర్భాలలో కొందరిని మనం చూచినప్పుడు వీళ్ళు కనులు తెరవబడి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా కనులు మూయబడి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా వీళ్ళ కనులు గుడ్డివైనందు వలన ఇలాంటి నీచమైన ప్రవర్తనలలో లేకపోతే అహంకారపు మత్తుతో రాక్షసత్వాన్ని ధరించుకొని ఇలాంటి కార్యక్రమాలని కనులు మూయబడిన వారై చేస్తున్నారా లేకపోతే లేకపోతే కాస్త అయిన నేత్రములు తెరవబడిన వారై దృష్టి కలిగిన వారై మానవతా దృక్పథం కలిగి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు ఈ రోజున అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు చూచినప్పుడు మనకు కలుగుతుంది పిల్లరా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం అదేంటంటే మనం ఆరాధించబడిన దేవుడు మరి మూయబడిన నేత్రములు తెరుస్తాడు అహంకారపు మత్తుతో లోకపు ఎత్తుతో గర్వమనే గుర్రం ఎక్కి ప్రయాణం చేస్తూ నింగి నేల ఎరుగని పరిస్థితులలో అహంకారపు మత్తుతో ఉన్న మనుషుల యొక్క నేత్రములను తెరవగలిగిన వాడు ఏది మంచి ఏది చెడు అని గ్రహించగలిగిన ఆ నేత్రాన్ని ఆ దృష్టిని కలిగించగలిగిన ఏకైక దేవుడు మనం ఆరాధించి మన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ఒకరోజున పౌలు కూడా అలాగే క్రైస్తవ సంఘాలను హింసించడానికి కంకణం కట్టిన వాడై క్రైస్తవ సంఘాలని ఏదో చేయాలన్నట్లుగా ఆయన మూర్ఖునిగా క్రూరమైన మనస్తత్వం కలిగి వెళుతుంటే దేవుడు దమస్కులోనికి వెళ్ళక మునిపే అతనిని దర్శించాడు అంటే దమస్కులో ఉన్న సంఘాన్ని హింసించడానికి వెళుతున్నాడు ఆ దమస్కులోనికి వెళ్ళక మునిపే దేవుడు 
అతని దర్శించి అతని మనోనెత్రములు తెరిచాడు అహంకారపు నెత్రాలను మూసివేశాడు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకంటే మనం ఆరాధించమన్న ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు కనులు తెరిచే దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది లేదు కనువిప్పును కలుగు చేస్తాడు అవగాహనను కలుగు చేస్తాడు మంచి చెడుల యొక్క వ్యత్యాసాన్ని తెలిసేటట్లుగా ఆయన నేత్రములు తెరవగలిగిన జీవము కలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన పేరే నజరేయుడైన ఏస్ అంతేకాదండి లేఖనాల్లో మనం చదివితే అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వాక్యంలో అక్కడ లూదియా అనబడిన ఒక స్త్రీ ఉంది ఆమె తుయతైర పట్టణస్తురాలు ఉదారంగు పొడి అమ్ముకునే ఒక వ్యాపారి ఆమె చాలా కాలం నుండి ప్రార్థనకు వెళుతుంది వస్తుందండి ఆమె హృదయం మాత్రం ఏనాడు కూడా తెరవబడింది కాదు వాక్యం వింటుంది దైవ సేవకులు ప్రేమిస్తుంది కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో యథావిధిగా ఆమె పాలు పొందుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆమె హృదయం మాత్రం తెరవబడింది కాదు కానీ ఆ రోజు దైవజుడు నేను పౌలు ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఆ అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయ పద్నాలుగవ వాక్యంలో దేవుడు ఆమె హృదయాన్ని తెరిచను అని రాయబడి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా చూడండి హృదయాన్ని ఎరిగిన వ్యక్తి లోకంలో ఎవడూ లేడండి నరులు నా పైవేశాన్ని చూడగలుగుతారు మనుషులు పైవేశాన్ని గమనించగలుగుతారు కానీ దేవుడు అంతరంగాన్ని చూడగలిగిన వాడు ఆ దేవుడే మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ఆయన హృదయ రహస్యాలు ఎరిగే దేవుడు గుండె లోతులను చూడగలిగిన వాడు ప్రతి చీకటిని తేట తెల్లగా పరీక్షించగలిగిన వాడు ఆ చీకటిలో నుండి మనిషిని విడిపించే శక్తి కలిగిన సామర్థ్యత గల దేవుడు మనం ఆరాధించి మన ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు చూడండి హృదయం మూయబడి ఉందో లేకపోతే హృదయం తెరవబడి ఉందో ఏ నరుడు గమనిస్తాడు ఆయనకు తెలుసు కనుక ఆమె హృదయాన్ని తెరిచాడు ఈ రోజున కన్నవాళ్ళు కానివ్వండి కొన్నవాళ్ళు కానివ్వండి ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి ఏదో మనకు సలహా ఇవ్వగలుగుతారు కానీ సహాయం చేయగలుగుతారు కానీ చేయూత ఇవ్వగలుగుతారు కానీ హృదయాన్ని మార్చగలరండి హృదయాన్ని మార్చగలిగిన శక్తి ఏమనుకుంది మన ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే ఉంది యేసుక్రీస్తు ఎవరో అని అంటే ఆయన మతాలని కులాలని మార్చే దేవుడు కాదు కానీ మనసును మారుస్తాడు హృదయాన్ని తెరుస్తాడు హృదయంలో ఉన్న ఆ పాపపు ఇష్టమైన కార్యక్రమాలని హృదయంలో ఉన్న చికటి సంబంధమైన వాటిల్ని ఆయన బయటకు తీసుకుని వచ్చి మనిషిని పవిత్రుని గాను నిష్కళంకుని గాను నిందారహితుని గాను మనిషిని నిలబెట్టగలిగిన మహనీయుడే మనం ఆరాధించి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు మనిషికి మానవ విలువను కలిగి చేస్తాడు యేసుక్రీస్తు మనిషి హృదయాన్ని పవిత్రపరుస్తాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క శుభోధలు మనిషికి కనువిప్పును కలుగు చేస్తాయి మనసును ప్రశాంతంగా నిలుపుతాయి ఆ మనసులో కలిగే మార్పు హృదయంలో కలిగే పెనుమార్పు మనిషికి ఒక నూతన జీవాన్ని ఒక నూతనమైన చరిత్రను సృష్టిస్తుందని చెప్పడానికి సందేహమేమీ కూడా లేదండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఆయన హృదయపు తలుపులు తెరుస్తాడు ఈరోజున మీరు ఆలోచించండి ప్రార్థించండి ఒకవేళ మూర్ఖత్వంతో లోకాన్ని ఆశ్రయించి హృదయం మూయబడిన పరిస్థితుల్లో మీ కుటుంబాలలో కానీ మీ రక్త సంబంధికులలో కానీ లేక ఈ మాటలు వింటున్న నీ హృదయమే కానీ ఉంటే ప్రభువా హృదయం తెరవగలిగిన శక్తి నీకుంది నా హృదయం తెరువు నా బిడల యొక్క నా పిల్లల యొక్క హృదయాన్ని తెరువు అని ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే నిశ్చయముగా ఆనాడు నూది ఆ హృదయాన్ని తెరిచిన దేవుడు నీ హృదయాన్ని తెరుస్తాడు నువ్వు ప్రార్థించడి వారి హృదయాన్ని కూడా తెరుస్తాడు ఒక విప్లవాత్మకమైన పెనుమార్పుని నువ్వు చూడగలుగుతావు లూది హృదయం తెరవబడినప్పుడు ఆమె బాప్తిష్టం పొందింది ఇంటి వారందరూ బాప్తిష్టం పొందారు అలాగే మన వ్యక్తిగత బ్రతుకుల్లో కూడా ఒక నూతనమైన ఆశీర్వాదానికి మనం యోగ్యులుగా మార్చబడగలుగుతామని గమనించాలి మరొక మాట కూడా మీతో చెప్తాను అదేంటంటే కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వాక్యంలో ఆయన అంతరిక్ష ద్వారములను తెరిచాను అని వ్రాయబడి ఉందండి ఆకాశపు ద్వారాలు తెరుస్తాడట ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు కదా ఈ సృష్టి అంతయు ఆయన నోటి మాటయే కదా ఈ సృష్టి యొక్క సౌందర్యం ఆయన యొక్క నోటి మాట చేతనే కలిగినది కదండి అందుచేత ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏముంది ఆయన పిల్లలమైన మన కొరకై ఆయన అంతరిక్ష ద్వారాలు తెరుస్తాడు అంటే ఆ కీర్తన అంతా మీరు చదువుకుంటూ వెళితే ఎందుకు అనంటే విస్తారమైన ఆశీర్వాదాన్ని కలుగు చేయడానికి 
సముద్రం అంతా సమృద్ధిని మనకు అనుగ్రహించడానికి ఆకాశపు ద్వారాలు తెరిచి ఆయన మనకు నిండుగా మెండుగా సమృద్ధిగా దీవెనలు కుమ్మరిస్తాడండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం చదువుతాం అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా చేయు దేవుడని అవునండి మన ఎడల మనకున్న ఆలోచనలు స్వల్పమైనవి అల్పమైనవి కానీ మన ఎడల దేవుడికున్న ఉద్దేశాలు అలాంటివి అంటే అవి సమాధానకరమైనవి అవి బహు దొడ్డవి అనే లేఖనాల్లో వ్రాయబడిన సత్యం ఇది గనుక ఆయన మనం ప్రార్థించినవి మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన అంతరిక్షపు ద్వారాలు తెరిచి ఆయన నీకు కావలసినది సమృద్ధిగా ప్రసాదిస్తాడు నీ ప్రతి అక్కర తీరుస్తాడు నీ కన్యుడు తొడుస్తాడు నీకు సర్వ సమృద్ధి చేత నేను సజీవమైన సాక్షిగా నిలబెట్టడానికి శక్తి గల దేవుడు నజరేయుడైన యేసు నీ అవసరత ఏదైనా ప్రభుకు మొరపెట్టు నీ అక్కర ఏదైనా ప్రభుత్వం చెప్పుకో ఆయన నీ కొరకు గుప్పిలు విప్పుతాడు అంతరిక్ష ద్వారాలు తెరుస్తాడు మన పితరులైన ఇస్రాయేలు చరిత్రను ఒక్కసారి తిలకించి చూడండి అరణ్యములో ఏ సహాయము లేని నిస్సహాయపు పరిస్థితులలో నిర్మానుష్యమైన ఒక శూన్యము కలిగిన అనుభవంలో వాళ్ళ కొరకు ఆకాశంలో నుండి ఆహారాన్ని పుట్టించాడండి కుమ్మరించాడండి కురిపించాడండి ఆహారం అనేది భూమిలో నుంచి పండాలి కానీ వారి కొరకు ఆహారం కానీ వారి కొరకు ఆకాశంలో నుండి ఆహారాన్ని కురిపించాడు మరి ఆకాశంలో నుండి ఎలా కురుస్తుందంటే ఆయనకు ఆధారం అక్కర్లేదు ఆయన అంతరిక్ష ద్వారాలు తెలుస్తాడు నీ ప్రతి అవసరత తీరుస్తాడు మనుషులకు అసాధ్యమైనది కావచ్చు అధికారులకు అసాధ్యమైనది కావచ్చు వైద్యులకు అసాధ్యమైనది కావచ్చు కానీ నా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ఆయనకి సమస్తము సుసాధ్యమే నీ కొరకు ఆయన అంతరిక్ష ద్వారాలు తెరిచి సమృద్ధిని కుమ్మరిస్తాడు అంతటి ఘనకార్యాలు చేయడానికి ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన పేరు నజరేయుడైన యేసు ప్రిలరా ఆయన తలుపులు తెరిచే దేవుడు ఆయన కనులు తెరిచే దేవుడు ఆయన హృదయము తెరిచే దేవుడు ఆయన అంతరిక్షాన్ని తెరిచే దేవుడు నీ నా బ్రతుకులలో ఆయన ఏమి చేయడానికైనా సిద్ధముగా ఉన్న దేవుడే మనం ఆరాధించే దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుందామా మహాపరిశుద్ధుడ జీవాధిపతి అయిన ప్రభావం మీకు వందనా నిజమే మీరు సర్వాధికారివి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మా కొరకు మీరు తలుపులు తెరిచి హృదయాన్ని తెరిచి అంతరిక్ష ద్వారాలు తెరిచే దేవుడు అవునాయన సమృద్ధిని కలిగించే దేవుడు ప్రభు మీకు వందనాలు నూతనమైన మార్గాలలో నడిపించి మహిమ మీరు తెచ్చుకోమని యేసు ప్రశస్త నామములు ప్రార్థించి వెడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించడు గాక ఆమెన్ యేసు రక్షించును యేసు స్వస్థపరచును హోసన్నా హోసన్నా విజయవాడ యనమల కుదురునందు కట్టబడిన హోసన్నా మందిర్ ఎనిమిదవ వార్షిక కూడికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఏడు ఎనిమిది తేదీలలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు జరుగును దైవజనులు జాన్ వెస్లీ గారు అబ్రహాం గారు రమేష్ గారు వాక్య పరిచర్య చేసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు కనుక రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఏడు ఎనిమిది తేదీలలో జరుగు ఈ ఎనిమిదవ వార్షిక కూడికలలో కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని దైవ దీవెనలు పొందండి వివరాలకు హోసన్నా మందిర్ చింతలకట్ట రోడ్ యలమల కుదురు విజయవాడ